Hello everyone, I'm Natalia Bilbao and this is Ellie Kurtz. I remember when I was a little girl I dreamt about becoming a firefighter because I thought those men and women were so brave and strong. Naturally it takes a lot of hard work, courage and commitment to become a firefighter and their impact is really unquestionable across the community which is why I'm so excited to be joined today by Los Angeles Fire Department Captain and Spokesperson, Checo Sechi. Thank you so much for being here, Checo. Oh, Natalia, thank you very much for having me. So let's start the conversation talking about, I want to know, what are some of the things that people think firefighters do, but really, what are all the things that they really do? Sure. So I think the number one thing, right, is they think that we go and put water on fire and put fires out, right? Right. Um, but the fire department actually uh, does many more things. Um, probably uh, somewhere around 85% of our calls are medical emergencies. So we respond to everything from a uh, heart attack, right, to uh, strokes, uh, a traumatic injury at, on the job site, um, uh, traffic collisions, right? Mm -hmm. uh, we, uh, the worsen of which we might have to cut uh, right, a mangled car uh, out uh, away from a person that's trapped inside. So there are many, many things that we do. Um, and so the fire department has to stay continuously, right, in tune with times, and uh, we are continuously training, preparing um, for any of these emergencies, whether they're fires, a medical emergency, or anything else, mm -hmm. right, in Southern California, um, earthquakes. I was gonna ask you, earthquakes recently, flash floods. Yes, so all of those things are, we don't improvise our response, right? Because uh, two things, one is we want to provide the greatest um, opportunity for the person that we're rescuing uh, to survive or to reduce and mitigate any injuries or permanent damage that might occur to them or their property. But at the same time, we also want to make keep safe our firefighters. And so a lot of training goes into this. And uh, you mentioned, right, the recent uh, rain events. So uh, we have things like flooding, increased uh, uh, traffic accidents, right. um, river rescues, uh, which are, again, very uh, risky maneuvers. And so the significant amount of training goes on, uh, on. So again, when the firefighter shows up, there was a lot of work and preparation uh, behind the scenes before we show up to help the public. Right, interesting. Um, yeah, I'm curious to know, uh, because we live in Southern California and we talked about earthquakes, uh, how does the daily operation regarding that differ from, say, other cities or parts of the country? Yes. So I, I can't speak for other cities, but uh, the, the Los Angeles uh, Fire Department, one of the things that we do is we have studied very well the whole, you know, nearly 470 square miles that the Los, city of Los Angeles uh, comprises. And so what that does is it allows us, so we've studied, for example, the infrastructure, the more um, important infrastructure in the city. So let's say that there is an earthquake, right? Mm -hmm. Even when it's mild, we take the opportunity to train for that, right? So we go through the motions of what we would do if it was a really significant uh, earthquake. So all of our 106 fire stations uh, are put on the earth, in the earthquake mode uh, by our dispatch center. And so what we do is we exit the station. Uh, we make sure that everything is okay at the station quickly. And then we communicate with each other to make sure that all of our uh, fire resources are available, okay, that the stations are secure, right? And then we start what's called an earthquake um, survey drive. Uh, each of the fire stations send the resources in their district and we go and look at, for example, uh, schools, um, if there is a, a water dam or water treatment plant, a hospital, right. Uh, right? All the most important infrastructure in that area, we do a survey, we get back together and all this information is fed back through the chain of command to our battalion commanders and throughout the city and all this information comes back and we give a quick, sur uh, again, an analysis of mm -hmm. what's going on in the city. Uh, are there any, is there any significant damage? And then we decide where we can send our resources to uh, deal with this because again, in a, if there were a catastrophic earthquake, uh, we would have to, we can't uh, turn and find the first uh, minor emergency, right? We have to do a large survey uh, to better 
um, we call it triage, right to best mm -hmm. send the resources we have available immediately to the most important uh, emergency. And then we could also, uh, in that case, there's so many layers, right, but we could ask for resources from a neighboring city um, or even from the state or even from at a federal level, right? Mm -hmm. But again, it depends on the size of the emergency. And one of the things that fire departments throughout um, the United States have very well organized, and a lot of this was born in Southern California and uh, it's later grown throughout the nation, is that there are so many layers of assistance. Depending on the size of the emergency, right. as the emergency grows, we can bring in additional help uh, from neighboring agencies and uh, you know we should be able to mitigate any emergency that comes our way. I'm really surprised to find out about like how interconnected everything is yes. and how it's like multi-layered and it's really interesting because it sounds like you know obviously you can't really like in the event of a you know natural disaster there's only so much that you can ground you can cover and things you can do. So I know that you also work with the community to give them the resources. I know that for the flash flooding, there was sandbags, but also what type of training do you provide for the general public? Yes, so like you mentioned, or like we talked about earlier, the best way to resolve an emergency is to avoid it in the first place, right? Um, and so part of that is through uh, education programs. Mm -hmm. Um, and it might be even like you're saying right with disaster preparedness like at the house what can we do if an emergency were to present itself and a lot of these things apply to um, almost any emergency right if there's a fire if there's an earthquake if there's a flood whatever it's uh, the number one thing is <clears throat> right who's in the house with us do we have an emergency evacuation plan out of the house do we have our most important uh, items that we can't live without that mm. we can take readily out of the house, right? And we're talking about uh, documents, medication, um, obviously, right, our, um, any uh, elderly persons, uh, children, uh, pets. And so we have a plan. Uh, we're going to meet, for example, at the tree that's in front of the house if there's a fire, if there's an earthquake, so forth, right? Uh, we gather these things very quickly and we exit, right? Um, and with that type of preparation, um, we can adapt it to almost any emergency that might come our way. More specific details, I mean, we have classes, for example, we have a CERT program, which is the uh, Community <clears throat> Emergency Response. Mm -hmm. uh, and what they do is they go through a seven-week course and they really dive more deeply into uh, what are things that uh, someone can do in case of emergency. And many of these people, it's for their own education, but many will come back and become volunteers and help the fire department, right, in larger emergencies. Like, for example, you mentioned right now the recent rain event we had, mm -hmm. uh, we had some of the CERT members that uh, helped out the fire department. What it does is a fire department responds, we um, mitigate the emergency quickly, and then CERT can stay and control that scene until more permanent help comes. It frees the fire department resources to go respond to another emergency. Right. You talked about volunteers, which is something that I want to know more about. How does someone become a volunteer, and then at some point, if they decide to take a step further and become a firefighter, for instance, what are the steps? Because, I mean, I've seen videos online, and the training looks really, really tough. And I am a former uh, athlete, but tell me about that. So um, for the LAFD specifically, uh, some of the programs that we have, we have a lot of youth development programs. Um, we have uh, Camp Spark, for example, which is uh, previously known as a, our girls' camp, and it's specifically tailored uh, toward uh, recruiting uh, young ladies to participate uh, in the fire department, right, to explore the, uh, um, this as a future, right, uh, um, profession for them. Um, we also have uh, youth fire academies. These are seven week uh, long programs and uh, they receive a lot of different training and op we open the doors, right, to someone who, like you mentioned, right, when you mm -hmm. were young, mm -hmm. you had an idea of yeah. what the fire department did but this gives a lot more specifics. Not only does it introduce them to what the fire department is all about, but what you can do to prepare to pursue this career. 
Uh, we have a cadet program. This is uh, from, for uh, young men and women uh, 14 to uh, 18 years old, and some might stay until 21 years old under certain uh, circumstances. Mm -hmm. And what they do is they uh, go to specific fire, uh, fire stations that provide this program um, on uh, weekends uh, or evenings in the summer and they uh, go through a program and basically become almost like a junior firefighter if you want. They get to do a lot of the things that firefighters do, uh, throwing ladders, they learn about uh, oh, wow. um, you know, uh, first care um, and in the in, toward the end, once they become certified, they can do ride-alongs with the fire department and they're allowed to help and participate in mitigating some of the emergencies. Um, we also have uh, right now four um, magnet programs at uh, local high schools here in Los Angeles. Uh, James Monroe in the Valley is uh, one of them. Uh, Susan uh, Dor Dorsey High School in South LA. Uh, Woodrow Wilson and Boyle Heights and also the Phineas Banning uh, High School in uh, Wilmington. And uh, again, these are programs throughout the four years of high school that uh, the participants can, you know, learn about the fire department and hopefully, you know, they can become better candidates to right. join the fire department. Um, now, you mentioned the physical aspect of it. Um, we have a uh, uh, it's uh, called the Candidate Advancement uh, Program. Which is free, right? CAPS, it's free mm -hmm. and it's available. And basically what it does is it walks, um, walks you through all the different uh, physical test uh, I, things that we do for our entry level exam and it helps them understand, oh, this is what I'm gonna have to do. Right. And then this is what I can do to train, to get the strength mm -hmm. or the stamina. Mm -hmm. And uh, again, this is a job that uh, we have lots of diverse um, people, uh, sizes, ethnic backgrounds, and everyone brings something different to the table. Uh, but it is a very challenging job. Right. So um, it's not something you just walk onto, but if uh, with the determination and preparation, uh, mm -hmm. the doors are really open. But I love precisely how the diversity is growing. I mean, the fire chief is a woman, Kristen Crowley. Yes. Uh, and I remember I actually got a chance to talk to some uh, female firefighters and to try on just their gear, and that was so heavy. But, uh, but I love uh, what other aspects or, or programs are you uh, incorporating to um, increase that representation, that visibility of, of minorities? Sure. So um, the LA, Los Angeles is a very diverse city. Right, so um, the fire department is a representation of the city, and we've uh, again strived toward that. Like, like so, a little bit of history. In 1974, uh, there was a federal consent decree. Right at that time, I want to say five percent of the workforce. Uh, I'm sorry, only five percent of the workforce on the Los Angeles City Fire Department was uh, non-whites. Right, um, wow. so by uh, 2002, uh, we had increased this to 54%, which was um, the goal that w had been given to the fire department was that f to reach 50%, and we actually um, went to 54%. Um, and then uh, today, uh, in I think the last figures that I know of, about 2021, we're looking again over 54%. Uh, non-whites on the fire department. Now, this uh, the fire department continuously right. We've done a uh, we've done a good job, but we know we have to uh, maintain um, uh, and continue to do programs uh, in recruiting and opening the doors and uh, let's say spreading the news right. To, mm -hmm. And so uh, we currently have an uh, equity and human resources bureau that was uh, established. Uh, a year ago under uh, Mayor Bass's direction. Um, uh, this is headed by a bureau commander, which is our just second to the fire chief, second highest level of um, a rank on the fire department. Uh, currently it's uh, uh, Chief Jamie Moore, who is uh, Hispanic. And, uh, and uh, again, it's, uh, you know, we continuously make many, many efforts to uh, maintain that balance continuously and open so many opportunities for everyone. Bueno, es ir pasito a pasito, ¿no? 
Sí. Bueno, hoy nos acompaña acá en LA Currents, el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Checo Sechi. Gracias por estar acá con nosotros. Natalia, muchas gracias por invitarme a tu programa. Este, cuéntame un poquito eh, cuál es la, la diferencia entre lo que la gente cree que hacen los bomberos y todo lo que realmente hacen. Claro. Pues uno piensa que los bomberos solamente vamos a apagar incendios, ¿no? Ponemos agua sobre el fuego y lo apagamos. Y en realidad, sobre, sobre todo aquí en la ciudad de Los Ángeles, el departamento de bomberos acudimos a muchos tipos diferentes de emergencias. Eh, alrededor del 85% de lo que hacemos son eh, emergencias médicas. Entonces estamos hablando de un paro, paro cardíaco, alguna lesión eh, muy fuerte, y lo que hacemos también, rescatamos a personas que puedan estar atrapadas abajo de un edificio colapsado, eh, un accidente automovilístico de todos niveles, ¿no? Desde la persona que le duele el cuello o la espalda hasta aquellos accidentes eh, más graves donde eh, los automóviles puedan estar completamente este, eh, deformados y tengamos que recortarlos para eh, poder sacar a la persona de ahí. Eh, pero, de nuevo, un, una de las cosas que quisiera eh, sobrelinear eh, es que el Departamento de Bomberos, lo que hacemos o lo que se le presenta al público es solo una pequeña eh, parte, sino, y lo que en realidad estamos haciendo constantemente es entrenándonos, preparándonos para cualquier tipo de evento. Por ejemplo, eh, no sé, un terremoto, ¿no? Aquí es en muy el, común. Es acá, muy común ajá. en el sur de California, pero... Tiene muchos años que no hemos tenido un uh, terremoto fuerte, ¿no? Pero constantemente nos estamos preparando, ¿no? Para ver uh, si, ¿no? Dios no quiera, pero algún día esto se presente, este, uh, est estuviéramos, para que estemos preparados lo mejor posible. Claro. Y este, por ejemplo, ahorita que pasaron lo de los, eh, las inundaciones que tuvimos, también como que para mí se vio lo importante que es eh, no solamente que el departamento actúe, sino que también la población esté preparada, ¿no? Entonces, claro. eh, cuénteme qué programas y, y recursos hay para que, para que los angelinos también puedan este, actuar en casos de emergencias. Claro. Eh, tenemos un programa que se llama CERT. Eh, este programa, hay vari, div, divers, eh, diferentes niveles de preparación, pero hay un curso que es eh, alrededor de siete semanas y media y uh, a los participantes este, pueden aprender desde primeros auxilios hasta resucitación cardiopulmonar, uh, cosas básicas sobre qué hacer en caso de un, um, no sé, un incendio. Eh, y y al, en los niveles más desarrollados, esta gente que participa y se gradúa de este programa, Luego se vuelven, eh, digamos, asistentes voluntarios para el departamento de bomberos. Entonces, en momentos cuando hay muchísimas emergencias, eh, los bomberos acudimos, este, estabili estabilizamos la situación y eh, de allí eh, llamamos a los voluntarios del equipo CERT y ellos mantienen, digamos, eh, la, la situación esta estable As, y nos permiten a los bomberos de liberarnos para ir a acudir a otra emergencia. Uh -huh. eh, pero hay también otros programas. Por ejemplo, hay muchísima información disponible a través del Internet y los, eh, los medios, la media, ¿cómo se dice? Los sistemas las de redes sociales. Las también, redes sociales. Sí, Gracias. Sí. Eh, en, entonces, eh, le, bueno, le, en pantalla le aparecerán eh, las, eh, las direcciones, pero uno puede entrenarse, eh, la mejor manera de resolver cualquier tipo de emergencia es evitándola desde un principio. Y esto, pasa, ¿cómo se logra? Es a través de la educación, right? en, en informarnos y saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos este, mitigarla. Entonces, eh, a través de eh, la educación, a través de, a veces eh, nos ayudan mucho los eh, programas televisivos, uh -huh. Eh, las noticias muchas veces acuden a nosotros y nos permiten proporcionar un mensaje de cómo, qué es lo que la gente puede hacer en sus casas para claro. prepararse para la lluvia, si ocurre un terremoto, cualquier cosa por este estilo. Uh -huh. ¿no? Evacuar sus casas en caso de algún incendio, claro. cosas por este estilo. Importante, ¿no? Estar súper preparados este, para prevenir cualquier este, imprevisto, ¿no? Sí. 
Y capitán, si por ejemplo tú me hablabas de los voluntarios que son súper importantes y pasan por un entrenamiento, este, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer o qué hay disponible, qué programas, qué recursos para aquellas personas que quieren convertirse en, en bomberos o bomberas? Claro. Entonces, eh, la, la mejor manera es, por ejemplo, tenemos una página web que se llama joinlafd.org, ¿no? Es únete, ¿no? Al Departamento de Bomberos de Los Ángeles y aquí se dan muchos pasos. Pero, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, para los, sus televidentes que sean jóvenes, eh, estudiar mucho en la escuela, eh, sacar buenas calificaciones, y eh, portarse bien, aunque porque una de las cosas que hacemos es el departamento de bomberos, cuando una persona pone una solicitud para uh, que quiera ser bombero, eh, se hace una investigación de cómo nos hemos portado, ¿no? O sea, entonces si tenemos, eh, eh, si hemos sido arrestados, cosas así, nos, cualquier Ajá. antecedente eh, negativo nos puede eliminar eh, inmediatamente. Eh, la posibilidad de, de volvernos en bomberos. Entonces, esa es una de ellas. Y la otra es este, eh, mantenerse en buena condición física, eh, que puede ser, claro, co cosas aeróbicas como correr, nadar, etcétera, uh -huh. andar en bicicleta, pero también eh, algo que eh, pueda hacernos más fuertes. Uh -huh. ¿no? Ahora, eh, y eso se puede hacer, pero hay muchas técnicas. ¿no? Uno no uh -huh. tiene que ser un claro. levantador de pesos. ¿no? O, sea, o sea, los... Por ejemplo, como los atletas de los diferentes deportes, eh, hay muchos tipos ¿no? de, digamos, eh, físicos. Uh -huh. Y entonces, igualmente, el departamento de bomberos a, acomoda mucha gente. Pero sí tenemos que esta, portarnos bien, por decirlo en palabras pobres, este, eh, mantenernos en buena condición física uh -huh. y eh, ser una persona tranquila en, lo, en la comunidad. Eh, no asumimos personas que se estén peleando constantemente claro. con los vecinos. Eh, y este, estas son quizás las cosas más importantes. Ahora, cosas más específicas. Hay clases que uno puede tomar uh, a nivel no solo de bachiller, pero a nivel universitario que pueden ayudar. Eh, aprender a hacer eh, resucitación cardiopulmonar. Eh, inclusive tenemos muchos candidatos que eh, en, si, siguen este desarrollo, se vuelven paramédicos y eso puede ser algo que los puede ayudar este, claro. muchísimo a hacer entre los candidatos más sobresalientes sobre los cuales vamos a, a reclutar a nuestros nuevos bomberos. Y está hablando de, de nuevos candidatos y candidatas, ¿no? cada vez eh, es, vemos más eh, representación este, racial, de género, eh, más diversidad en diferentes cuerpos, ¿no? El policial y, por supuesto, también el departamento de bomberos. Sí. Tenemos a nuestra actual jefa del departamento sí. de bomberos, Christian Crowley, que es mujer. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué otros elementos, a lo mejor, para propiciar que más niñas, ¿no? como, como en su vida yo soñaba, sí. ¿no? Con ser bombera, claro. está haciendo el departamento? Claro. <coughs> tenemos varios de ellos. Eh, tenemos a nivel de organización, Abajo de la jefe del departamento eh, están nuestros uh, comandantes de buró y entre ellos está el, el uh, jefe Jaime Moore, que es uh, hispano, y eh, él está a jefe del de buró que se llama de uh, Equity and Human Resources. Entonces, estos, ellos están muy enfocados en la diversidad ¿no? entre la gente que, reclu que reclutamos. Y no solo al nivel de reclutar, sino también luego en las oportunidades de avanzar de grado, ¿no? Eh, el Departamento de Bomberos tiene muchos niveles, en una manera parecida a otras organizaciones, entre ellas los uh, sistemas militares, ¿no? Desde la jefe, a los capitanes, ingenieros, etcétera, a los bomberos. Entonces, hay muchas oportunidades. Ahora, a nivel eh, para entrar y sobre todo una de las cosas que hacemos, tratamos de, de inspirar a los jóvenes, ¿no? A nivel de desde 13, 14 años, eh, tenemos un, um, se llama Camp Spark, que, o también antes le llamábamos el, el uh, campamento para las niñas. Es un evento que hacemos eh, una vez al año. Eh, mirado específicamente para señoritas y entonces de esta manera para introducirles a, este, eh, a esta profesión que es ser bombero porque muchas veces 
la gente no sabe de qué se trata y a veces, como tú mencionabas, pues yo no pensé que yo pudiera ser una claro. candidata para eso. Entonces, ahí se les abre las puertas, mira, estas son las herramientas que usamos, eh, estas eh, ven a otras mujeres que, por ejemplo, ahora, sobre todo que tenemos la jefa del uh -huh. departamento, ¿no? Pero eh, capitanes de diferentes niveles y entonces creo que esto puede inspirarlas para decir, ah, pues yo también no me había yo visto en ese papel anteriormente, pero ahora de ahí son los primeros pasos claro. y pues de ahí se abren muchas puertas. ¿Y qué palabras así como de hablando de, de inspirar a las niñas, bueno, y a los niños, qué palabras de, de aliento, de inspiración eh, tiene usted para, para la gente que esté pensando, que esté contemplando unirse al, al Departamento de Bomberos? Para mí creo que un, cualquier trabajo que vayamos a elegir en nuestras vidas, eh, claro que tiene que pagar las cuentas, ¿no? porque tenemos obligaciones con nuestra familia, etc. Pero una de las cosas que para mí en lo personal es más eh, importante es mi trabajo me inspira, me da satisfacción. Y una de ellas es, por ejemplo, a través de los bomberos eh, podemos ayudar a gente en muchas situaciones. Entonces, en lo personal eso me da muchísima satisfacción. Entonces, puedo visualizarme, digamos, ¿no? y sobre todo para una persona joven que esté pensando, puedo hacer esto para los próximos 20, 30 años de mi vida. Y entonces sí, porque es algo que da satisfacción. Me hace sentir, eh, ¿no? Me va a hacer sentir bien de mí misma. Eh, eh, siento comunidad. que estoy haciendo algo de, claro. de provecho que puede traer valor a la comunidad, etc. Y eh, para nosotros, este, pues, desde... A ayudar a una persona a dar a luz a un bebé, a rescatar a una persona de un incendio, a proporcionar un poco de educación a, a una persona que tiene, digamos, poca educación en cómo ayudarles a cuidar a su familia, ¿no? uh, a inspirar la sonrisa de una, de una pequeña joven niña o niño, ¿no? y luego de ahí uno nunca sabe ¿no? esa semillita en que pueda claro. crecer en el futuro. No, maravilloso, gracias. Y bueno, ya colocaremos eh, las maneras en las que la gente puede estar informado, conectarse con el Departamento de Bomberos. So we'll, we'll share the different websites and how people can get in touch with the department and, and join and become a firefighter. Gracias, Capitán, por pasarse por acá, por LA Currents y compartir todo esto tan, tan importante. A ti muchas gracias por invitarnos y permitirnos este, promover este mensaje. ¿no? Thank you so much, Captain, for stopping by. Captain really pleasure. appreciate that. This is Natalia Bilbao for LA Currents. Thank you so much for watching. Soy Natalia Bilbao para LA Currents. Gracias por vernos.